lo más noble que ha hecho el presidente es tratar de ver cómo mierda una cicatriz que difícilmente se borra en la historia de su carrera política. Él llamó cuatro o cuatro millones de mil dominicanos y a mí me llamó jefe de esa banda. Sin embargo, yo no me doy por satisfecho ante su excusa simulada, porque es una excusa política simulada para ver cómo baja presión a, una, a un comportamiento y a una, a una conducta que él sí ha sido reiterativo cuando ha estado en la oposición y que todos lo han visto en los momentos y los escenarios que él ha librado como protagonista. Y yo excusa simulada, pero no se refiere al jefe de la banda. O sea, no dice, no se excusa con el jefe de la banda. Yo igual que él podía simular una excusa y decir de excusa, pero ¿qué tipo de excusa tendría yo que pedir? Porque lo único que dijo fue que nunca he sido sometido por corrupción. Nunca ha perdido el Congreso y nunca le he tirado tiro al Congreso para lograr una oposición como la que él logró en el año 2003. Él estableció la frase de que los caminos se eligen para, para los, los caminos de combate se eligen. Y ha establecido que él escoja el camino que usted quiera para, para combatir. Yo estaré en el camino que él quiera para, para, para mantener esta lucha del 30% hasta el final. Y dije que si mi vida tiene que ser una ofrenda para lograr este propósito, no politiquero ni coyuntural como en una ocasión me acusaron. Pues en otra ocasión dijeron que me vendí cuando logré la aprobación del 30%. Y todo lo que ha ocurrido aquí es un año de lucha. Yo soy un hombre de determinación y de posición inalterable. Y como poco, como poco, no soy un hombre que se deja obligar por canojías personales, ni por el control de una norma que él maneja en la Cámara de Diputados, para doblegar la voluntad de, de los honorables diputados con canojías personales que todos conocemos. Y que en su momento, si él quiere que esto continúe, va a continuar. Y le podría yo decir a ustedes que estamos en, 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 el, en el génesis de lo que será un gran descubrimiento dentro de este Congreso Nacional, porque yo sí no tengo cola que me pise. Mira, la Cámara, la Comisión dice que está preparando el informe, voté y esta situación se, se le va a sumar. Que termine su informe y que lo entreguen. Que, 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 los los que hagan todo lo que tengan que hacer, porque eso son parte de, la, de las medidas coercitivas de un pie en tu cuello para doblegar, de hacer que tú desistas, porque ellos creen que todo el dinero, eh, ellos creen que todo es canojía personal, entonces ellos entienden que presionándote por la parte económica que por allí van a evitar y eso es la génesis, el inicio de lo que va a ocurrir cuando, cuando ellos desenvolven de, de, de una decisión que está hecha hace tiempo, bajo el patrocinio de la AFP, bajo patrocinio económico que hay para lograr la, la desarticulación de una lucha que yo he encabezado, porque el objeto es la cabeza de Pedro y esto, y esto tiene muchos factores, muchos intereses, de adentro y de afuera. Pero en su momento, según van ocurriendo los acontecimientos, yo lo voy a ir desvelando con nombre y apellido de manera responsable.